Hello everyone, it's me again, Mary Jo Hernando, and welcome back to my channel. For today's video, guys, pag-uusapan po natin ang mga requirements or mga dokumento sa pag-apply as a caregiver papunta po dito sa Israel. But before that, guys, kailangan buo po yung loob mo na umalis at mga muhan sa ibang bansa. Dahil guys, hindi po madali ang OFW. So, kailangan ready ka po ang iwan yung inyong pamilya or ready ka pong magsakripisyo para sa inyong pamilya. So, kailangan guys, buo yung loob mo na iwan yung pamilya mo sa Pilipinas. At Bilang isang caregiver guys, dapat may lakas na loob ka, tiyaga at mahabang pasensya dahil hindi rin po madali ang trabaho ng isang caregiver. So yun guys, dapat buo yung loob mo bago ka mag-apply para hindi po tayo magsayang ng pera. And... Kung buo na yung loob mo guys, pwede ka nang maghanap ng legit na agency dyan sa Pilipinas. When we say legit guys, yun po yung mga agency na registered from POEA at may mga lisensya. So, ako guys, galing ako sa Provident Overseas Placement Agency. Yan po yung agency ko sa Pilipinas. Um... Sa pagpapasa din po or pangunguha ng mga requirements, meron po tayong mahalagang uh, paalala na bawal po mag-submit ng mga fake, edited, altered, or tampered na mga dokumento, ID, at mga larawan. Dahil guys, sobrang higpit po ng embahada ng Israel dyan sa Pilipinas. So, kung fake po yan, e eh, wag nyo na pong ituloy. Dapat po, siguraduhin po nating original yung mga papeles natin na ipapasa. Dahil yun po yung mga bawal. So, eto guys, babasahin ko na lang. Ito po yung step 1, requirements needed for processing of your documents to Israel Embassy. Old valid IDs, ano nga ba yung mga old valid IDs? Old passport, SSS ID, school IDs, PRC IDs, voters ID, driver license, old postal, company ID, and old NBI clearance. And then, PSA of your birth certificate, isang piraso with receipt, local birth certificate form 1A, two pieces with receipt. Makukuha po natin ito sa munisipyo kung saan po tayo nirehistro. Certified copy of registry book, of your birth certificate, PSA, marriage certificate, kung kayo po ay kasal. With receipt at isang peraso, local marriage certificate, form 3A, two pieces with receipt, certified copy of marriage certificate, form 97, Dalawang piraso and with receipt. Latest passport at least 3 years valid. Latest postal ID. New NBI. Isang piraso with receipt. At kailangan din po natin kunin ito sa main office ng NBI. Doon po sa United Nations. Whole body picture with white background. 4 pieces at kailangan po ay hindi po siya edited 2 by 2 white background pictures 8 pieces ganun din po dapat po hindi po siya edited 
travel records. Ito po ay makukuha sa Bureau of Immigration. At kung ikaw po ay ex-abroad, you need proof of legal stay or work abroad. And then, kung kayo po ay single, kailangan nyo din pong kumuha ng senumar or certificate of no marriage, police clearance, old and family pictures. Huwag nyo pong i-edit dahil bawal po. At medical. So, yun po yung um, step 1 natin. At kailangan nyo din pong umaten sa training ng caregiver para po makakuha po kayo ng Certificate of TESDA Caregiving NC2. Ganun din po yung Hebrew Language Training. At doon naman po sa Step 2 na Requirements, before we send your bio data and your authenticated documents to Israel Agency, you should submit all documents. Birth Certificate of Parents, local or PSA, syempre po with receipt. Marriage Certificate of Parents, local or PSA. At least two valid IDs of parents. Birth Certificate of Brothers and Sisters, local or PSA. PSA Death Certificate of Parents, if deceased. Kung kayo po ay kasal, kailangan din po natin mag-submit ng PSA birth certificate ng inyo pong asawa. PSA birth certificate of your children kung meron po kayong mga anak. Valid and old IDs ng inyong asawa. At lahat po ng mga IDs ay kailangan po naka-certified through copy siya or kailangan nyo ding ipa-verify or meron siyang verification. So, yun po lahat ng mga requirements or documents na kakailanganin natin sa pag apply bilang caregiver papunta po dito sa Bansang Israel. Good luck po sa inyo at sana nakatulong po itong video na ito na masagot yung mga katanungan nyo. That's all for today guys. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye-bye!